നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ജാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമുലാസുകൾ മാത്രം ഫോർമുലാസുകൾ എഴുതി നമുക്ക് മാർഗ് വാങ്ങാം ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർമുലാസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് മാത്രം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഇതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും മറക്കാതെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരിലോട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാവരിലോട്ട് ഒന്ന് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് ഈ സെറ്റ്സിനോട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലാസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സബ്സെറ്റ് എന്നെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമുല ടു റൈസ് ടു എൻ വേർ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എയ്ക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് പേര് അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് നാല് പേരാണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ആയി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ആയി മറ്റൊരെണ്ണം പുതിയത് ഓക്കെ ഒറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ടി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓക്കെ നോൺ എം ടി ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ എം ടി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും നമുക്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ഇത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയാലും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർമുലയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർമുല അവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡി മോർഗൻസ് ലോസ് ആണ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഡി മോർഗൻസ് ലോസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോസ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമുലാസുകളാണ് അത് ഇത്തിരി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ക്യാൻ ബി എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അപ്പം അത് രണ്ടും പഠിക്കാൻ എന്ത് സിമ്പിൾ യൂണിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യൂണിയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ടൈംസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർമുല ഈ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോർമുല മീനിങ് എന്താണ് ഉള്ളി എ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം കേട്ടല്ലോ ഹൗ മെനി എലമെൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്ക് കോഫി ഉള്ളി എന്നൊക്കെയുള്ള വരുമ്പോഴാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേഡ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണ്ടേ നെക്സ്റ്റ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ഓഫ് ഇതുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ ഓഫ് എ കോമ്ലവിൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോമ്ലവിൻ ഇതിൻ്റെ വേഡ് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ എൻ ഓഫ് നെയ്ദർ എ നോർ ബി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ഇത് നൊട്ടേഷനും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല
relations from A to B can be 2 raised to PQ. That's all. Okay. This is the number of relations from A to B. This is important. Next, I will tell you the question. You will tell me the number of non-empty relations from A to B. That's important. Number of non-empty relations from A to B. This is important. 2 raised to PQ minus 1. That's all. Number of relations. Number of non-empty relations. This is the case. Because I will tell you the number of non-empty relations. Not all. Non-empty relations. Not all. Non-empty relations. Not all. Non-empty relations. Not all. 2 raised to PQ minus 1. That's clear. Next. Let's talk about the other topic. Functions. We will tell you the domain and range. We will tell you the formula. Domain. We will tell you the domain. We will tell you the domain. पर ये जैसे ऐसा फर्स्ट मेंबर्स के लिए मात्रे दे देना ना डोमेन रेंज ने वाला सेकंड मेंबर्स के लिए मात्रे दे देना ना कोडोमेन सेकंड सिटी ने नोकी देना ना अबे रंडे वो कनम अब ये रेंज हम कोडोमेन ना मिले लार कोई कंफ्यूशन ना रेंज ने वाला जल सेकंड एलिमेंट्स कोडोमेन ने वाला सेकंड सेट ओके ए टू बी आने के लिए बी ए मुझे भी नोकेर देना आना कोड में पर शक रेंज है ना वरना यार फंक्शन एडिशन के लिए ना ओड़े डे पैर ना ना नोके सेकंड मेंबर ने मात्रे इधर ना सेट आना द रेंज ओके अब इधर ना डोमेन रेंज को कंट्रोल करने को रहा फंक्शन से निभाएं आइने द मेथड का लोग क्यों ना माइनस है या पर इधर ना डिनोटर सेरो ने क्या भी एक्सेंट इधर तो टू उन तरी आरंभ हो जाएगी क्या देन डोमेन इसी के क्या पिटेल आर माइनस सेटिंग उन्हें टू कोमा तरी डेट्स ऑल क्लियर आई लियो नेक्स्ट है रूट इन्हें कौन सा मेरे बार रूट इन्हें उन्हें ना डोमेन का रेंज जो दिखें रूट इन्हें मेरे बार हमको रूट उन्हें करके ना ग्रेटर दान और इक्वल जीरो निकेटेज़ उन्हें बना डोमेन ने करने बढ़िया है ओके नेक्स्ट आदेश वे चलो रेंज अब अपने चाहिए नेक्स्ट मोड़ ले साना मोड़ ले साना इस वेरी इम्पोर्टेंट आइने ग्राफ बड़ा रे इम्पोर्टेंट आना आदेनो हमारा सिग्नल फंक्शन का भयंकर इम्पोर्टेंट आना सिग्नल फंक्शन नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंडियर फंक्शन आदर का भयंकर इम्पोर्टेंट आना आदर क्या नाम बोलन Okay, we are going to focus on the trigonometric functions. Okay, the trigonometric functions are going to be sin x, cos x, tan x, and all sides are going to be sin. Opposite side by hypotenuse, cos is going to be adjacent side by hypotenuse, tan is going to be opposite side by adjacent side. This is not the same thing. Next, cos c, 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 कोटरने वेरी बोल्ड नमक फर्स्ट कोटरने ओल आर पॉजिटिव एल्ला पॉजिटिव है ना साइन है कोस है टैन है एल्ला पॉजिटिव है ना सेकंड कोटरने साइन इस पॉजिटिव है कोस और टैन आर नेगेटिव है थर्ड कोटरने साइन नेगेटिव है कोस नेगेटिव है टैन मात्रम पॉजिटिव है लास्ट कोटरने साइन नेगेटिव है क अब इधर फर्स्ट है इधर सेकंड है इधर थर्ड है इधर फोर्थ अब कोटन टेल है ना हम क्या एक्सामिन चाहो तो किधर रुको सुना ना कोटन ने बेसिस ऑन डा साइन एक्स ने तरीम इधर एक्स लाइस इन से ये दिन के लिए कोटन ने तो रे मटेरियल वगैरह कंडर बढ़ गया ऐसा कोर्स इन जानवर लांग कंडर बढ़ गया स्वेरी इंपोर्टेंट Short video is very powerful. In this time, you can do the same thing. 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 You can do the same short video. You can do the same thing. You can do the same thing. You can do the same thing. We will do the same thing. Next is the same thing. रिडक्शन फॉर्मूला से लाना। रिडक्शन फॉर्मूला से लाना नॉर्मल साइन नूले लाको बल्ले आइंगल से कवरेज। नॉर्मल पर सेवेन सिक्सटी फाइव नोम। अगर ने कोई लोग आये रहते हैं न्यूटी आरबो दोनों। इलेक्ट्रिक थर्टी वन पाई बाई थ्री ऐना कवरेज बोल। निगलाई ने रिडक्शन आ रही है ना थ्री सिक्सटी Blue light 
ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫോണിലോട്ടാണ് ചാടുന്നത് ടു ടൈംസ് രണ്ട് തവണ കറങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോണിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു തവണ മുന്നൂറ്റി അറുപതായി രണ്ട് തവണ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കോളോട് ചാടി ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് ദർഫോർ സൈൻ ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലൂടെ നിന്നും ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിലൂടെ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് അത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവനിലോട്ട് എത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫോർമുലാസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസിൻ്റെയും ഫോർമുലാസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോണം നോക്കിക്കോ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഓക്കെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ തോന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവനായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കോടുകൂടിയുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി പക്ഷെ അത് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രം തോന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കാം സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങും പോകണ്ട ഈ പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കിയാൽ മതി ടൈംസ് എല്ലാം സെയിം ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും പഠിച്ചല്ലോ മിക്സ്ഡ് സൈൻ എ കോസ് ബി കോസ് എ സൈൻ ബി കണ്ടോ സൈൻ എ കോസ് എ കോസ് എ സൈൻ ബി അതാണ് സൈൻ്റെ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് കോസ് രണ്ട് സൈൻ എന്ത് രസം അല്ലേ രണ്ട് കോസും രണ്ട് സൈനുമാണ് കോസ് റിസൾട്ട് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് കോസ് രണ്ട് സൈൻ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മിക്സിംഗ് ആ സൈനും കോസും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കോസും കോസും സൈനും സൈനും അതാണ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസിൻ്റെ സൈൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ക്ലൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മിക്സിങ് ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഈ റിസൾട്ട് വേണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി വന്നാൽ മൈനസും സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്നാൽ പ്ലസും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് ചേർക്കണം ഏറ്റവും ഏറ്റവും നമുക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ഈ സി ക്യൂ ഡി ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഇതാണ് സൈൻ സി രണ്ട് സൈൻ തമ്മിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സൈനും രണ്ട് ആംഗിൾസും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് സൈൻ്റെ ടേംസുകൾ തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി ദെൻ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ഈസ് ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അവ തമ്മിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അതൊക്കെ സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ടു സൈൻ സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കോസ് സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ അവിടെ മിക്സിംഗ് ആണ് കണ്ടോ സൈനും കോസും ഇവിടെ ആദ്യ സൈൻ രണ്ടാമത് കോസ് പക്ഷെ മൈനസ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കോസ് രണ്ടാമത് സൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി
രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ അതിന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നോക്കണം പി വൺ ഈസ് ടു ഒന്നാം ലെറ്റ് പി ഓഫ് എൻ ബി ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം തന്നുള്ള ചു കുറച്ച് ചുമ്മാ പി ഓഫ് എന്നെ നോക്കി എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് വണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ട്രൂ ആവണം നെക്സ്റ്റ് അസ്യൂം പി ഓഫ് കെ ബി ട്രൂ ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ചാപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനുള്ളിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഫോമിൽ കിടക്കാൻ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ദിസ് ഈസ് റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഐയുടെ കോഴ്സ് എന്താണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പാർട്ടുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ റിയൽ പാർട്ട് ഐ ഉള്ള ടേംസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർത്തോണം എന്താണ് മൈനസ് വൺ അവിടെ നമുക്ക് വലിയ പവറുകൾ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പാണ് ചോദിക്കും മീൻസ് ഐ റേസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയുടെ വലിയ പവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഐ റേസ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കൂഞ്ചേറ്റൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇസഡ് ബാർ ഈക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ബാർ ഈക്കൽ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഐ എ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല കേട്ടോ അവനെ അടിപ്പിച്ചേക്കല്ലേ വിടങ്ങും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് എക്സാം ചോദിക്കുക സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ കയറും കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരും റൂട്ടിനുള്ളിൽ മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ത്രീയെ അകത്തിട്ടിട്ട് മൈനസിന് വരുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഐ ഇട്ടേക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഉറപ്പായിട്ട് വരും പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ബൈ അനദർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കോഞ്ചി ഏറ്റുകൊണ്ട് താഴെ മണ്ടയ്ക്കും ഇൻഡു ചെയ്യണം ഓക്കെ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഐ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് ടു ഐ കൊണ്ട് താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻഡു ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് എഴുതുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണിലൂടെ ഇഡി മേതേഡാണ് നമ്മൾ അതിനോട് നിന്നും പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നോക്കിക്കോണം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടെ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിനോട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മടിക്കുക പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോക്കുക എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം പഠിക്കാൻ ഫുൾ മാർക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്പറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഹൗ മെനി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ അതാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എൻ പി ആർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എൻ സി കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ എൻ സി ആർ ഈസി കേട്ട് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസുകൾ പഠിച്ചോളാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ട് എൻ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി ആർ ഈ സി കൾ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതും മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇത്രയും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാം
ഇതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മളുള്ള മെതേഡ് പഠിച്ചോണം ആ രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ റേഷ്യൻ അടുത്ത ടൈം എൻ സി വൺ എ റേഷ്യൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഫോർമിൽ ഒന്നും പഠിക്കണം ലാസ്റ്റിൽ ബി റേഷ്യൻ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഈ ടേംസുകളൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ സൈൻ ഇങ്ങനെ മാറും ഫസ്റ്റ് ടൈം എ റേഷ്യൻ അടുത്ത പ്ലസ് മാറി മൈനസ് ആവും ഈ ടേം തന്നെ അടുത്ത പ്ലസ് തന്നെ അടുത്ത മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരും പവർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ റോഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം മീൻസ് ജനറൽ ടൈം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേഷ്യൻ എൻ സി ആർ എ റേഷ്യോ എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേഷ്യോ ആർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും നെക്സ്റ്റ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേഷ്യോ എന്നിൻ്റെ നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ റേഷ്യോ ആർ എൻ സി ആർ എ റേഷ്യോ എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേഷ്യോ ആർ ഒരു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആണോ വരുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈനസ് വൺ റേഷ്യോ ആറെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് എൻ സി ആർ എ റേഷ്യോ എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേഷ്യോ ആർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ഫോർമുല പഠിച്ചേക്കണം ഇത് പ്ലസിൻ്റേത് ഇതെന്താണ് മൈനസിൻ്റെ ജനറൽ ടൈം മീൻസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം ഏത് ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ആണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏഴാമത്തേതോ പത്താമത്തേതോ ഒമ്പതാമത്തെ ഏത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ പഠിക്കേണ്ട അത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നയൻ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് നമുക്ക് ജി പി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ജി പി കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ കോമൺ റേഷ്യോ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ടു ബൈ എ വൺ ഓർ എ ത്രീ ബൈ എ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ജി പി എന്താണെന്ന് എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ ഓക്കെ അത് മറന്നു പോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ജി പി ഇസ് ഗിവൺ ദെൻ എ ബൈ ആർ എ എ ആർ എന്ന് എടുത്തോണം അവിടെ മാത്രം മൂന്ന് ടേംസ് ജി പിയുടെ മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നാൽ എ ബൈ ആർ എ എ ആർ അങ്ങനെ വേണം മൂന്ന് പേര് എടുക്കാൻ അന്നേരം എ എ ആർ എ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കരുത് കേട്ടല്ലോ അത് ഓർത്തോണം നെക്സ്റ്റ് ആ എന്ത് ടൈം എന്ത് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാലും പഠിച്ചിരുന്നു എ ആർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ യൂസ് നോക്കിക്കേ ടെൻത്ത് പത്താമത്തെ ടൈം എ ആർ എസ് ടു നയൻ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടൈം എ ആർ എസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടൈം എ ആർ എസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എ ആർ എസ് നമുക്ക് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഏത് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല ആയിക്കോളും ചോദിച്ചേക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറച്ച് പവറിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡേ എ ആർ എസ് ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ എയ്ത്ത് ടൈം എ ആർ എസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിനും എ ആർ എസ് ടു എന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സമ്മിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എൻ ഇ സിക്കർ എ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ മോഡിലസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീൻസ് നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ വണ്ണിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം വണ്ണിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ എസ് എൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഇവരെ രണ്ട് പേരും അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഓർത്തിരുന്നോണം ഇത് നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ കൂടുമ്പോൾ അത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ കുറയുമ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈംസുകൾ ജി പിയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി ഓക്കെ എ ബി സി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോമട്രിക് മീൻ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ജോമട്രിക് മീൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി എക്സാമിന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് നമ്പർ തരും രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് നമ്പറിന് എക്സ്ട്രാ എഴുതാൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരാത്തി അവർ തന്ന രണ്ട് നമ്പറും മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ട് നമ്മളോട് ഇടയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റനാണ് എക്സാമിന് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു മാർഗിനെ ജി എം ചോദിക്കും കേട്ടോ ജി എം മീൻസ് ജനറൽ മാനേജർ അല്ല ജോമട്രിക് മീൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഓക്കെ അത്രയും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളഞ്ഞവൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളഞ്ഞവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സാമിന് ഇതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യ
ഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് എ ബി സി ആർ കൊളീനിയർ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി ഇസി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി സി ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എക്സാമിന് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ പല ഫോംസുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോം ടു പോയിന്റ് ഫോം ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ലെഫ്റ്റ് പഠിച്ച റൈറ്റും പഠിക്കുക എക്സ് വൈ വൈ ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ടു പോയിന്റ്സ് ബൈ ടു ത്രീ എന്ന് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ടു ത്രീ നിങ്ങൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് എ എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടോട്ട് കൊടുക്കുക ഈ എക്സും വൈയും അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവസാനം വരെ പോവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ വൈ മൈനസ് വൈ മണിക്കൾ എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഒരു പോയിന്റ് തരും ഒരു സ്ലോപ്പും തരും ഇത് എത്ര മാത്രം പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അതാണ് വൈ മൈനസ് വൈ മണിക്കൾ എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അതൊരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എസ് ലൈൻ ഇസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസി ടു വൺ ഡിനോടുക്കുന്ന എയും ബിയും ആണ് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും എ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ബി എന്താണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്കൽ എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് ഒന്നാമത്തേത് അവിടുത്തെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഫോർമുല വൈ ഈക്കൽ എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർ സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഉള്ളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ വല്ല ഒരു മാർഗിന് വന്നാലായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡെക്സ് ഇത്രയും പഠിക്കണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻ സ്റ്റാൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ഈഗൽ മോഡിലസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു ഓക്കെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാര ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ലൈനും കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഒരു ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്കൽ സീറോ എന്ന ലൈനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ഈസ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഡിലേഴ്സ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിലോട് അയക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാര ലൈൻസ് ഈസ് സി വൺ മൈനസ് സി ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം മോഡൽ സി ടു ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ മോഡൽ എസ് ഓ സി വൺ മൈനസ് സി ടു ബൈ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റൻസുകളാണ് മീൻസ് അല്ല കേട്ടല്ലോ കോൺസ് എക്സും വൈ ഇല്ലാത്ത റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സിൻ്റെ വൈയുടെയും കോൺഫിഡൻസുകളാണ് എയും ബിയും ഇത് രണ്ടു ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിഗ് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എളുപ്പം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട എളുപ്പം എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചോളാം എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒന്നും നിങ്ങൾ മടി വിചാരിക്കാതെ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പാ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമോട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള മാത്രം ഫോർമുലാസ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തി കുറിച്ചോട്ട് പോകാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിവുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ചെന്ന് പേടിയുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർമുലാസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബോളിലുണ
എലിപ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് എലിപ്സേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇക്കൽ വൺ രണ്ടാമത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ വൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമീറ്റർ വലിയ നമ്പറും വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമീറ്റർ ചെറിയ നമ്പറും വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നേരെ തിരിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോട്ട് ചെറുത് വൈ സ്ക്വയർ ഡിനോട്ട് വലുത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഓക്കെ ഇനി എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ടുള്ള വലിയ നമ്പർ അത് എവിടെ കിടന്നാലും ആദ്യം കിടന്നാലും രണ്ടാമത് കിടന്നാലും ഡിനോട്ടുള്ള വലിയ നമ്പർ എ സ്ക്വയർ ചെറിയ നമ്പർ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ ബി കിട്ടും ഉടനെ ചെയ്യാം കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്ക കേൾക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് വേണ്ടവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കി ആയത്തെ നോക്കി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോൾ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് വെട്ടിസസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ് ടു എ ടു എ ടു ബി ടു ബി ലെങ് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇത് ലെങ് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ലെങ് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ഷൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് എന്ന സിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ സി ബൈ എ ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങൾ എ ബി സിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ടുള്ളിൽ മൈനസ് എ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലസ് വരും മറ്റേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വിജയകരമായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്കാതെ ഇട്ടിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൂടെ കയറാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് കയറി നമ്മുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് അത് എത്രാമത്തെ ഒക്ടൻ്റിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേബിളാണിത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല കൂടി നമുക്ക് ഇക്കല ട്രയാങ്കിൾ പാരലോഗ്രമ് അങ്ങനെയുള്ള കുളീനിയർ അതുമായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഒക്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണം ഫസ്റ്റ് ഒക്ടനിൽ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് എക്സും വൈയും ഇസഡ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ക്ലൂ തരാം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ടേബിൾ ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിക്കോണേ ഫസ്റ്റ് ഇതേണ്ട ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആപ്പ് ടു എയ്റ്റ് എഴുതണം എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതണേ ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഒന്നുകൂടെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് റോ എഴുതാനുള്ള ക്ലൂ ആയി പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് കണ്ട പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് മീൻസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നാല് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയണം നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഈ പോയിന്റ് എത്രാമത്തെ ഒക്ടൈനിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ വൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇസഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഇസഡ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് കണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഏത് കോട്ടനാണ് ഫോർത്ത് ഒക്ടൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എക്സാം ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്
ഓക്കെ പതിനാലാം ചാപ്റ്റർ മീൻസ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നെഗേഷനും ചോദിക്കും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണം നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാടാ ഏ എന്നുള്ള രീതി കൂടെ അതിന് സിമ്പലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സിമ്പല് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിനാണ് എന്താ നെഗേഷൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതേക്കണം ആൻസറായി ഓക്കെ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്നുള്ള വേഡ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നെഗേഷന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അത് മുമ്പിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതി കാണും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇഫും കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇഫും ദെന്നും ഇങ്ങനെ ഇഫ് വരും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ദെൻ കഴിയും മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് തുടങ്ങണം ഇഫ് തന്നെ എഴുതണോ എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതണം ഇയാൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതണം രണ്ടിനും നോട്ട് ചേർത്തേക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കോൺജുഗേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇഫ് തുടങ്ങണം ദെന്നിൽ തന്നെ തീരണം പക്ഷേ നോട്ട് ചേർക്കാതെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇഫ് എഴുതുക ഇയാളെ ചുമ്മാതെ ഇവിടോട്ട് നോക്കി എഴുതുക ദെൻ എഴുതുക ഇയാളെ ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോട്ട് ചേർത്ത് തിരിച്ചെഴുതുന്നത് കോഞ്ച് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും നോട്ട് ചേർക്കാതെ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് കോഞ്ചുകേറ്റും ഓക്കെ രണ്ടിനും തിരിച്ചെഴുതണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് മീൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ റോഡേറ്റ് ഉണ്ട് റോഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് നാല് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീൻ ഡിവിയേഷൻ എക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഡേറ്റയുടെ വരുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഫോർമുലാസുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നേക്കണം നെക്സ്റ്റ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അതാണ് മീൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസുകളൊന്ന് പഠിച്ചോണം അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ആറ് മാർഗിന് ഇതങ്ങ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർഗ്ഗം ചോദിച്ചെങ്കിലായി ഇതാണ് ആറ് മാർഗിൻ്റെ അത് മിസ്സാക്കല് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അവിടെ റോഡേറ്റ ഉണ്ട് റോഡേറ്റ വരുമ്പോൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ബൈ ഇൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ വേരിയൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി വേരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പുതിയ ഫോർമുല ഒന്നും വേണ്ട ഇതങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മീൻസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലൊക്കെ തരത്തില്ലയോ ആ ടൈപ്പിൽ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ് ഐ തരും എഫ് ഐ തരും എക്സ് ഐ അഞ്ച് എട്ട് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആറേയും കൊണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് തരും സീറോ ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ഈ രണ്ടിനും ഒറ്റ ഫോർമുലയാണ് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടിനും കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെയിം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെന്നും ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് എസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് സി വി എക്സാമിൽ ചോദിക്കും വൺ മാർക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡി ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടല്ലോ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മറന്നു പോലെ എസ് ഡി ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനോട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വൺ മോർ ഓക്കെ ആരായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിക്കുള്ളിൽ നിന്നും എക്സാമിന്
അതിന് പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി നിന്ന് എഴുതും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ചോദിച്ചാൽ പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പൊ പി ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ചോദിച്ചാലോ പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസുകളെല്ലാം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓർഡർ തന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളിലോട്ടും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലോട്ട് എത്തണം ഈ എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർമുല ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒന്നും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അതും ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബലം പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തി ഇട്ടേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക